বাংলাদেশে চাইনিজ স্পোর্টস বাইকগুলোর অনেক চাহিদা রয়েছে এর অন্যতম কারণ হচ্ছে চাইনিজ স্পোর্টস বাইকগুলো একটু দামে কম হয় বাংলাদেশে পাওয়া যায় এরকম দুইটি রিনোন চাইনিজ স্পোর্টস বাইক হচ্ছে লিফান কেপিয়ার যার পারফরমেন্সের কারণে অনেক সুনাম রয়েছে এবং টারো জিপি যার অ্যাগ্রেসিভ লুক অনেককেই অ্যাট্রাক্ট করে রিসেন্টলি বাংলাদেশে লঞ্চ করেছে কিউ আর কে আর ওয়ান সিক্সটি ফাইভ কিউ এর ফার্স্ট স্পোর্টস সেগমেন্টের বাইক বাংলাদেশে অনেকেই আমাদের কাছে জানতে চাইছেন যে এই বাইকটির পারফরমেন্স কেমন বিশেষ করে রোড এক্সপিরিয়েন্স কেমন একটু দেরি হলেও আমরা এই বাইকের রিভিউ নিয়ে এসেছি আমি শুভ্র সেন টিম বাইক বি টেস্ট রাইড রিভিউতে আপনাদের স্বাগত কীভাবে বাংলাদেশের রাস্তায় অনেক দিন ধরে চলছে চাইনিজ বাইক সেগমেন্টে তারা একটা শক্ত অবস্থান করে নিয়েছে তারা মূলত ওয়ান ফিফটি থেকে ওয়ান হান্ড্রেড সিসি পর্যন্ত বিভিন্ন কোয়ালিটি সম্পন্ন কমিউটির বাইকগুলো এতদিন পর্যন্ত বিক্রি করত সো নিয়ে এসছে কিউ আর কে ওয়ান সিক্সটি ফাইভের এই স্পোর্টস বাইকটি এবং যাত্রা শুরু করেছে স্পোর্টস বাইক সেগমেন্টে কিউ আর কে ওয়ান সিক্সটি ফাইভ বাইকটি সাইজের দিকে কিছুটা বড় সড়ো আর সাইড প্যানেলগুলো চমৎকার স্পোর্টি এয়ার ভ্যান দিয়ে ডিজাইন করা বাইকটির ফুয়েল ট্যাঙ্কটি বড় স্পোর্টস বাইকগুলোর মতোই চমৎকার কার্বযুক্ত এর লুকিং গ্লাসটি বাইক থেকে বেশ বাইরের দিকে দেওয়া হয়েছে তবে বাইকটির হ্যান্ডেল বার আপরাইট হওয়ার কারণে শহর বা হাইওয়েতে আরামদায়কভাবে রাইড করা যায় বাইকটির স্পিডোমিটারটি ডিজিটাল তবে আরপিএম কাউন্টারটি অ্যানালগ স্পিডোমিটারে স্পিডের পাশাপাশি গিয়ার ইন্ডিকেটর ফুয়েল গজ ঘড়ি ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে বাইকটি দেখতে একটু বড় সড়ো এবং বেশ প্রশস্ত লুকিং গ্লাসটার দিকে যখন তাকাবেন লুকিং গ্লাসটা একটু ছড়ানো যেমনটি থাকে জিক্সার এবং ইয়ামা ফেজারে সো যদি মনে করেন যে এই ছড়ানোটা জ্যামের মধ্যে চলা একটু পসিবল হয় না একটু কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে থাকে তাহলে একটা কথাই বলবো আপনি যদি পিছনের ভিউ এর সাথে কম্প্রোমাইজ করতে না চান দেন গিয়ে এই জিনিসটা আপনাকে মেনে নিতেই হবে এই ডুয়েল হেডলাইটের দুটি বাল্বই হ্যালোজেন এবং হ্যালোজেন যেসব বাইকে থাকে বিশেষ করে স্পোর্টস ডুয়েল হেডলাইট বাল্ব যেখানে থাকে সেখানে হয় বাম সাইডটি হয় লো বিমের এবং ডান সাইডটি হয় হাই বিমের তেমনটি এইটির ক্ষেত্রেও কিন্তু আলোর কথা যদি বলতে চাই যে রাতে কেমন আলো দেয় আমাদের মতে আলোটা এনাফ চলার জন্য কিন্তু একজন মানুষ যখন অর্থাৎ প্যাসেঞ্জার যখন কেউ একজন বসবেন একটু আলোটা উপরে উঠে যায় দেন চলে আসি এটার পার্টস এবং ফিনিশিং এবং কোয়ালিটি নিয়ে আমরা জানি কি ওর বাইকগুলো একটু ফিনিশিং খুব স্মুথ হয় অর্থাৎ ফিনিশিংগুলো যখন দূর থেকে লক্ষ্য করা যায় যে এটা একটা ভালো ফিনিশড একটা বাইক মনে হয় এবং গ্লস ফিনিশড কালার এটার সাথে খুব ভালোভাবে মানিয়ে গিয়েছে এবং সুইচ গিয়ারগুলো কথা যদি চিন্তা করি তাহলে বলবো অ্যাভারেজ স্পোর্টস সেগমেন্টের এই বাইকটিতে কি ওয়ে দিয়েছে টু সিক্সটি মিলিমিটারের ফ্রন্ট ডিস্ক ব্রেক যা দেওয়া হয়েছে চাকার বাম পাশে কিওর মতে এটি ব্রেকিংয়ের সময় বাইকের ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশনে সাহায্য করবে এছাড়াও ব্রেকিং ফিডব্যাক আরও ভালো করার জন্য এতে দেওয়া হয়েছে সিবিএস কম্বাইন্ড ব্রেকিং সিস্টেম বাইকের চেসিস সেট আপটা খুবই ভালোভাবে করা হয়েছে এবং এর টায়ারও যথেষ্ট পরিমাণ ভালো গ্রিপ দেয় ড্রাই সারফেসে বাইকটির গিয়ার শিফটিং ততটাই স্মুথ নয় এবং ক্লাচও কিছুটা হার্ড এ সাসপেনশন সিস্টেমের সামনের দিকে রয়েছে প্রচলিত আপ্রাইট টেলিস্কোপিক ফর্ক সাসপেনশন আর পেছনে রয়েছে মনো সাসপেনশন কিউ আর কে আর ওয়ান সিক্সটি ফাইভের এই বাইকটিতে ইউজ করা হয়েছে ব্যানেলি ওয়ান সিক্সটি ফাইভের সেম ইঞ্জিন যা প্রডিউস করে সেভেন্টিন পয়েন্ট এইট পিএইচপি শক্তি এবং ফর্টিন ইউটিন মিটার টক এতেই ব্যবহার করা হয়েছে সিক্স স্পিড কিয়ার বক্স ইএফআই এই ইঞ্জিনটি খুব স্মুথ অর্থাৎ আপনি যখন এক্সেলারেশন দেবেন খুব ভালো একটা আউটপুট পাবেন এর অন্যতম কারণ হচ্ছে গিয়ে থ্রি স্পার্ক প্লাগ 
থেকে থ্রি স্পার্ক ওয়ার্ক অপটিমামলি এই ফুয়েলটাকে খুব ভালোভাবে বার্ন করে প্লাস ভালো মাইলেজ দেয় অর্থাৎ আপনি একই সাথে ভালো মাইলেজও পাচ্ছেন ভালো পাওয়ার আউটপুটও পাচ্ছেন ফুয়েল ট্যাঙ্কটি একটু বড় প্রায় ফিফটিন লিটার এটা যখন আপনি হাইওয়েতে চালাবেন তখন একটু ভালো অ্যাডভান্টেজ পাবেন আরেকটা বিষয় হচ্ছে কি আমরা এটা মাইলেজ পেয়েছি ঢাকা সিটিতে থার্টি ফাইভ টু থার্টি এইট কিলোমিটার পার লিটার এবং হাইওয়েতে আমরা একটা মডারেট স্পিড মেনটেন করে মাইলেজ পেয়েছি ফর্টি টু থেকে ফর্টি ফাইভ কিলোমিটার পার লিটারে আর এটার টপ স্পিড আমরা ওয়ান থার্টি টু কিলোমিটার পার আওয়ার পেয়েছি এখন এটার সাথে একটা বিষয় জড়িত সেটা হচ্ছে কি রাইডার টু রাইডার রোড কন্ডিশন এবং বাইকের কন্ডিশন ডিপেন্ড করে এই হাই স্পিড তোলার ক্ষেত্রে এই জিনিসটা অবশ্যই মাথায় রাখবেন যদিও বাইকটি একটি স্পোর্টস বাইক তারপরেও বাইকটি গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স দারুণ এছাড়া স্যাডেল হাইটও অনেক বেশি যার ফলে পাঁচ ফুট চার ইঞ্চির নিচের হাইটের লোকের জন্য বাইকটি রাইড করা কষ্টকর বাইকটিতে পিলিয়নের জন্য দেওয়া হয়েছে একটি গ্র্যাব রেল তবে পিলিয়ন সিটটি একটু ছোট এর ফলে একটি স্বাস্থ্যবান পিলিয়নের জন্য পিলিয়ন সিটটি একটু আনকমফোর্টেবল মনে হবে রাইডিং পজিশনের দিক দিয়ে এটা অন্যান্য স্পোর্টস বাইকের চাইতে বেশি কমফোর্টেবল কনভেনশনাল স্পোর্টস বাইকের মতো এই বাইকটি সামনের দিকে ঝুঁকে চালাতে হয় না এর ফলে বাইকটি রাইড করে পিঠে বা কবজিতে কোনো প্রকার ব্যথা ফিল হয় না আমরা এতদিনে বেশ কিছু চাইনিজ বাইক টেস্ট রাইড করেছি এগুলোর মধ্যে এটা মোস্ট কমফোর্টেবল বলে মনে হয়েছে আমাদের কাছে বাইকটির প্রাইস দুই লাখ পনেরো হাজার টাকা এই রেঞ্জে থাকা অন্যান্য বাইকের তুলনায় প্রাইসটা একটু বেশি তবে আপনি যদি চিন্তা করেন পার্সের সহজলভ্যতা এবং আফটার সেল সার্ভিসের কথা তাহলে আমাদের মতে এই প্রাইসটা এই বাইকটিকে করেছে গুড ভ্যালু ফর মানি বাইক আমরা প্রতিটি বাইকের রিভিউতেই বাইকের পজিটিভ সাইড এবং নেগেটিভ সাইডগুলো বলে থাকি সো এই বাইকটার কিভাবে মিস করা যায় আসুন জেনে নেই এই বাইকটির পজিটিভ সাইডগুলো নাম্বার ওয়ান এর পাওয়ারফুল ইঞ্জিন নাম্বার টু হচ্ছে এর বিল কোয়ালিটি অর্থাৎ এর প্লাস্টিক পার্টসগুলোর জয়নিং ফিনিশিং এবং বিল কোয়ালিটি বেশ ভালো নাম্বার থ্রি এর পেছনের সাসপেনশন এর পেছনের সাসপেনশনটি ফিলিয়ার নিয়ে বোথ অন রোড এবং অফ রোড বেশ ভালো পারফর্ম করে তারপর হচ্ছে এর রাইডিং সিটটি রাইডিং সিটটি বেশ কমফোর্টেবল এবং আরামদায়ক এবং নাম্বার ফিফথ যেটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে এই বাইকের রাইডিং পজিশনটি অর্থাৎ আপরাইট হ্যান্ডেল বার হওয়ার কারণে আপনি যখন একটা স্পোর্টস বাইকে লং রাইডে যাবেন তখন আপনার সারা শরীর বা কবজি বা ঘার ব্যথা করবে না বেশ ভালো লাগবে আপনার এর রাইডিং পজিশনটি স্পোর্টস বাইক হিসেবে টার্নিং রেডিয়াসটা খুব ভালো অর্থাৎ খুব কম জায়গার ভিতরে আপনি বাইকটি ঘুরিয়ে ফেলতে পারবেন এবার আসা যাক এই বাইকের নেগেটিভ সাইড নিয়ে এই লুকটি খুব একটা অ্যাগ্রেসিভ না কেমন জানি একটা শার্প এজের মিসিং আছে সেকেন্ড এর এক্সজস্টটি এক্সজস্টটি আমাদের কাছে তেমন একটা ভালো লাগেনি এক্সজস্টটি একটু শর্ট হলে জিনিসটা আরও মানসাই হতো থার্ড এটার ফ্রন্ট সাসপেনশন এর ফ্রন্ট সাসপেনশনটি কর্নারিংয়ের সময় বেশ ভালো আপনাকে কনফিডেন্স দিবে বাট আপনি যখন কোনো ভাঙা চোরা রাস্তায় যাবেন তখন খুব একটা ভালো কমফোর্ট আপনাকে দিবে না ফোর্থ যেটা আমরা সবচেয়ে বেশি প্রবলেম ফেস করেছি সেটা হচ্ছে বাইকটা বেশ বড় সড়ো এর লুকিং গ্লাসটা বেশ ছড়ানো অর্থাৎ আপনি যখন জ্যামের মধ্যে বা ন্যারো কোনো রোডে চালাবেন তখন এর লুকিং গ্লাস এবং বড় সড়ো সাইজের কারণে একটু আনকমফোর্টেবল ফিল করবেন সব কথা শেষ কথা এখন সবাই জানতে চাইবে এ বাইকটা আসলে কার জন্য আমার জন্য কি পারফেক্ট সো তাদের জন্য বলতে যাচ্ছি আপনি যদি একটা ওয়েল বিল বাইক চান একটা লিমিটেড বাজেটের মধ্যে এবং সেই বাইক থেকে ভালো পারফরমেন্স চান তাহলে কি আর কার ওয়ান সিক্সটি ফাইভ হতে পারে আপনার জন্য সবচেয়ে বেস্ট বাইক এবং আরেকটা কথা টেনশন করতে চাই সবচেয়ে বেশি সেটা হচ্ছে গিয়ে স্পোর্টস বাইক থেকে যারা কমফোর্ট পেতে চান লম্বা রাস্তায় রাইডে তাদের জন্য এই বাইকটা সবচেয়ে ভালো হতে পারে আজ এই পর্যন্তই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং অবশ্যই অবশ্যই হেলমেট পরে বাইক চালাবেন এবং যেখানেই যান না কেন অর্থাৎ ট্যুরিস্টের স্পটগুলো বেশি করে পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করবেন ময়লা করবেন না প্লিজ থ্যাংক ইউ